。杜小姐是我大学的学妹，毕业以后一直没有怎么联系。没想到，在这个地方遇到了。杜小姐在博远高就，我们新生又在和雨天合作，这转来转去，都是自己人。是吗？原来林副总和杜小姐是大学同学。这叫故人相逢啊，雷总，咱们回去吧，别让客人等久了。宇真哥，你怎么也在这儿啊？和林副总约了人吃饭。哎，怎么，博远今天聚餐啊？哪儿啊？真哥那帮客户死磕呢，这不把小苏也叫过来陪我对付他们来了。宇峥哥，我这可是为了咱们集团的业绩才这么拼。你是不是应该好好想想该怎么奖励我呀？你蒋小姐想涨薪水那还不容易，就怕那点钱你看不上。我不是这个意思，我是说，哎，小苏，你怎么还在这儿啊？贝总他们正等你敬酒呢。宇峥哥，你都不知道那帮老狐狸有多狡猾。场面上的话说的是滴水不漏，就是不提合同的事儿。你酒量可不好，悠着点儿啊，免得喝多了，还真没人扛你回去。我就知道你心疼我，宇峥哥，你放心，我们舍命陪君子也是应该的，对吧，小苏？啊，啊，那我先进去了。雷总，咱们回去吧。非常感谢蒋小姐的款待啊！谢谢魏总给面子。好，你上点心吧，我。好嘞。你们这个杜小姐的酒量真是不错啊！感谢魏总。合作愉快。下回见。嗯，下回见。再见，蒋小姐，下回见。小苏，你怎么走啊？要不要送你一程？哦，不用了，蒋总，我自己打车走就行。那行，我就不跟你客气了。小姐，请问需要帮您叫辆车吗？啊，不用了。我想自己走一走。啊，好。会变得软弱，是因为伤害。太温柔的谎。何苦去拆穿？爱与痛徘徊在我们之间，找不到答案，像时间倒转，会不会改变？街上有什么风景啊？值得你杜小姐一个人在街上闲逛？雷总，梦游呢？您可真会开玩笑，我就一个人在街上走走。你就不怕这黑灯瞎火的，遇上个劫色的？就我？嗯、啊，那可说不准啊，说不定碰上个饥不择食的，趁着这夜黑风高的，撞上一个算一个的。到时候，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，想想都可怕。上车吧，我送你。没听见吗？你不怕，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，从此，你人间蒸发，销声匿迹。过了这村可就没这店儿喽。啊
安全带。看来杜小姐今天没少喝酒吧？没喝多少，就一点点。一点点。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。听起来，杜小姐还挺伤感的。笑什么？你知道吗？你真的很让人讨厌。是吗？这一点我倒毫不意外。你就不想知道是为什么吗？说说吧。你是不是自我感觉特别良好啊？也是。你看看你，从小出生在富裕的家庭，学历高，人又长得帅，自然就会觉得高人一等。不过。你不觉得这种自以为是、高高在上的样子真的很让人讨厌吗？这么听起来，杜小姐，你是打算酒后吐真言吗？这就是酒精的魅力。你永远把自己裹在一个壳里，表面上看上去很 nice， 但是其实内心。是一个极度缺乏安全感的人，杜小姐，我劝你不要传播别人的心思。你凭什么以为你很了解我？凭什么？凭我的直觉。你知道现在沼泽里的感觉吗？挣扎只会越陷越深。祈祷，坚持到有人来救你，狗屁！其实谁也救不了你。这世上，从来就不会有人去在乎别人的顾影自怜。看来我对你之前的判断没有错，你就是一个没有心、没有痛点的人。你的这儿，就是一块冷冰冰的石头。行。我就把你这句讽刺当恭维听了，倒不像杜小姐你，每天沉溺在自己的痛苦之中。也许吧小苏，又没回来。喂，何群飞，你们老板够可以的啊！小苏自从去了你们那儿上班，没有准点下过班的。黄世仁在世也不过如此吧？是不是过分了点儿？哎呀，小苏也是为了工作。博远镜就那么激烈，他不拼能行吗？道理你倒是都懂啊，我怎么没见你积极一点呀、啊？你怎么不挣点外快呀、啊？你怎么没有人家的努力和拼搏啊？
行了。你怎么不叫醒我呀？谢谢你送我回来。今天我喝的有点多，话也有点多，你就当笑话，听完忘了就行了。看来那酒劲儿是过了。我要是听听杜小姐讲讲自己的心里话。也难得听到别人说真话，挺好的。啊，雷总再见。杜小姐，其实我一直有一个疑问，你之前到底为什么突然和振荣分手？是因为你另有他人？还是因为你有难言之隐。造化弄人这四个字，您听说过吧？对于我们来说，解脱的唯一方式就是放下。可是谁又能真正的放下呢宇真哥，雷总好，老绿，杜小姐，电梯来了。雷总，您的专用电梯在那边，我不能上这个电梯吗？老绿，你不才刚刚从那电梯下来吗？你要去哪儿？啊，我的车钥匙落在办公室了，我去拿一下。你不上来吗？我就那么可怕、啊，我一来电梯都不敢上了。宇真哥，你看这是什么？昨天晚饭一结束，魏总就让他的秘书把合同给我发过来了，怎么样？你的事情我够上心够给力吧？可以啊，范律。都知道魏总是块难啃的骨头，你刚上手公司的业务，很不错。继续。有你这句话，再辛苦也值得了。哎，对了，你怎么昨天自己先走了呀？也不跟我说一声，害我瞎担心。昨天晚上孙导送个人回去，回去太晚了，就没联系你。是谁这么荣幸能让我宇真哥亲自送啊？对我说，你昨天晚上回去没事吧？我，我挺好的呀，不是吧？你昨天送的是小苏？昨天晚上，顺道看到杜小苏在路上走，就送了他一程。我说呢，杜小苏。你昨天跟那儿磨磨蹭蹭半天不走，原来是等着搭宇真哥的车呢。哦，不是不是，只不过是碰巧而已。碰巧，上海那么大，成千上万条马路，你怎么就这么幸运能碰到宇真哥的车呢？啊啊啊啊谢谢雷总。范丽，你看，电梯都让你给说怒了。杜小苏，你不会是对宇真哥早就蓄谋已久了吧？我说呢，宇真哥怎么对你这么上心呢、啊？我怎么愣是没发现身边有这么一个优秀的女孩呢？行了
，韩丽。我接到几个电话，都是昨天晚上投资公司老板打来的，情况比我想象的要好。他们对于娱乐城的项目非常感兴趣，都想参与一下。你觉得这是好事？难道不是吗？雨天的现金周转比较困难，娱乐城的项目老是启动不起来，我们都在盼着尽快 A 轮融资。现在好了，这样我们的麻烦就轻轻松松解决了。我倒不这么认为。看起来没什么风险的事情，本身就是最大的风险。雷总，谨慎行事是应该的，不过我得提醒你，远水救不了近火。以我对雨天财务状况的了解，其实并不是很好。如果引进战略投资者，这样可以降低雨天的负债率，又可以让娱乐城的项目顺利进行，这不是锦上添花的事吗？这样，给我两天时间，我好好慎重考虑林副总说的话。雷总，谨慎是应该的，但是有些事情还得尽快拍板，省得夜长梦多呀。林总好，套头圈，啊，我花园呢。哎呀，平哥。你怎么刚好一点儿就开始自己较劲啊？怎么着，都快累趴下了，还不老啊？来，快坐。哎呀，平哥，这身子骨要紧啊，比不得年轻人的小身板了。哦，对了，这个娱乐城项目进展的如何啊？哎，进展顺利。有雨真的全盘把握，没有问题的。呃，只是，只是什么？也是因为最近啊，我那个助手小林，嗯，他呀，在我面前委屈了几句。小林做的那个合作计划，迟迟得不到雨真的答复，不知是有何犹豫啊？雨天和新盛合作一事早已达成共识，迅速推进才是不言误大好时机呀、啊。您说呢？这个事儿，你不必担心，我会处理的。谢谢您，合作愉快，合作愉快。哟，于真啊，哎，真好，陪爸喝杯茶，啊，爸，医生的警告您又忘了
您现在身体不能喝茶。臭小子，连你爸你都教训啊！坐下，爸有话跟你说。你最近和樊律处的怎么样啊？爸，您明明知道，我对樊律就像对妹妹一样，还非跟蒋叔一起乱点鸳鸯谱，您这不让我为难吗？这樊律啊，哪一点配不上你啊？是不漂亮啊，还是不聪明啊？我看啊，樊律是你结婚的最合适人选。我现在。就这么定了，爸。您还别在我这撂狠话，我最不怕的就是狠话。你，集团至交，生意伙伴，青梅竹马，这些都不是理由。再说了，我才刚接手公司多长时间啊？娱乐城的项目，盘根错节的够让我头疼的了。这，你什么意思啊？你蒋叔，昨天还跟我说一切顺利呢，怎么到你嘴里？变成盘根错节了呢，爸，我说的都是事实。这段时间我一直在看公司的财报，表面上营收在逐渐增长，但是企业负债红线，还有严重冗员都已经抵达警戒值了。背着这么两个定时炸弹，去拉动娱乐城这么庞大一个项目，您说，胜算几何？我算是听出你的意思了。你接下来要说，爸，你老糊涂了。爸，我跟您就事论事。您这个态度，咱俩没法聊。我看你是感情用事。您我还不了解吗？兜了这么大一个圈子，不就是让我早点结婚吗？无人说，良田千顷，日餐不过一斗，华屋万件。夜卧不过五尺啊！现在想想，真是个理儿啊！爸，这一辈子风光过，也算是赚了。真要是有个三长两短，也没什么好遗憾的。你从小就独立，嗯，还带点孤僻。不想结婚的原因，一定是我和你妈的事儿。你替他做什么？我早就把他忘了。玉珍啊，其实啊，你妈那事儿，错不能全怪在他一个人头上。我也有错，而且你爸错的比他还多。啊你还有别的事吗，玉珍？行了，我雷雨征没有妈，就您一个爸。他在我心里头，早就死了。嗯、杜小姐，这次的工资我已经打到你卡上了，记得查收。交易完成，请取出卡片。
座，这谁的蛋糕啊？谁过生日啊？正如明天生日，我去看他。这是你给他过的第一个生日吧？以前是他给我过。你们俩的爱情搁在现在这个社会。真的就是一个童话爱情故事，思琪。我要是你的话，我一定会好好珍惜何群飞。你不知道我有多羡慕你，有什么可羡慕的？我跟他在一起过的苦日子，我自己也不知道能不能够承受。其实我就想要过轻轻松松、没有压力的日子。哎，对了，那钱的事儿解决的怎么样了？加上上上次筹的，总共加起来还不到五分之一。我说的没错吧？这根本就是一个不可能完成的任务。雷雨真他就是在折磨你，就你傻乎乎的，就你信。好啦，没有人在责怪你。咱们自己开心最重要。叔，雷总，您今天所有的行程按计划都取消了，但对方公司刚刚通知我，他们 CEO 临时改变计划，航班已经到达上海了。您看是不是？你代我表达一下歉意。跟他们说，今天的时间肯定不行。我以后会单约他们的 CEO， 就这样是你的生日，我来看你了。你还记得这个布丁吗？那是我生日，我自己都忘了。你在那边过得好吗？我记得你离开我的那天是个雨夜。我做梦都没有想到，那是我们俩这辈子见的最后一面。我甚至都没有来得及跟你好好道别，你就永远离开我了。如果时间可以倒流，如果上天愿意再给我一次机会，我真的说什么都不会大于少爷的请求。那是他们上一辈的恩怨，不应该由我们俩来偿还的。我特别后悔，我当初为什么不坚持？为什么要那么轻易的放弃你？不过你放心，我现在过得挺好的。就是有点忙，月月一旦停下来，我就特别想你。你从来都没有离开过我，只不过是去了一个我看不到的地方等我。这个我真的。
放下，是很难的决定。这段时间，为了这个约定，我倾尽所有的努力，依旧徒劳。我爱阵容，可以没有房子，因为阵容从来就没有离开过。进来，雷总。坐。雷总，关于三十天的那个赌约，我认输了。为什么？愿赌服输。这是我的辞职信，杜小姐，你倒是一诺千金，爽快的很。这不三十天还没到呢吗？杜小姐不是曾经说过，不到三十天，绝不放弃吗？是我高估了我自己。那你的意思，就是不跟我挣那套房了？是。杜小姐，你能有这样的觉悟，我看你是真的看开了。我打算离开这里。重新开始。我对杜小姐做出的决定，向来都不意外，因为这就是杜小姐你的风格。既然杜小姐有这样的魄力，那我就祝你前程似锦。对了，顺道问一句，杜小姐打算去哪座城市高就啊？我曾经特别喜欢这座城市，因为这座城市里。有我最爱的人，可是现在对我来说，去哪儿都一样。雷总，后会有期。杜小姐，留步。按道理，你的辞呈应该交给宁总监，不是交给我。不过没关系，放我这儿。我先替他看看。思琪，群飞，嗯，今天我已经提出辞职了。啊？杜小苏，你行不行啊？到底什么情况啊？我今天向他认输了。什什么意思？他跟你们雷总打的赌，说三十天之内筹齐房款，要不然就辞职滚蛋。啊！算了，我实在是累了。不管再怎么努力，还是做不到。小苏啊，我觉得吧，这事儿得从长计议。以我对雷总的了解啊，他不会感情杀绝的，他顶多就凑凑你的锐气。你给他服个软，这事儿就算过去了。嗯，这样，你先沉住气，明天呢，我替你探探口风，啊？谁呀、啊？嗯，你把你的快递啊，好，请签收。嗯，谢谢啊。什么呀，杜小苏，留快递。记得喽，嗯，他要把房子还你啦，嗯，不会吧？怎么不会？你看，这是你的辞职报告。看来林雨珍不仅要把房子还你，还要让你回博远呢。哎呀，我就说我们雷总他宅心仁厚，他不会跟你这种小喽啰计较的。这钥匙也有了，你不赶紧去看看房子？哎，你慢点儿，你慢
点儿。